Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Cana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, je vais sortir vite fait le deck de son paquet et vous allez comprendre pourquoi il y en a un qui est déjà sorti mais pas l'autre. Il y a tout un contexte que j'ai besoin de vous expliquer. Alors, euh, comment expliquer ça Le Sigil Arcanum Tarot, c'est un des trois premiers jeux que j'ai back sur Kickstarter de toute ma vie. J'ai back ce jeu, tenez-vous bien, en mai 2019. Au moment où je tourne, on est le 26 avril 2021. Donc, dans un mois, ça fera deux ans pile poil que j'ai back ce jeu. Comment vous dire que ce fut très long et très compliqué Il faut aussi savoir que je n'ai back qu'une copie de ce jeu et je vais tout de suite expliquer pourquoi est-ce que j'en ai deux. Alors, ce jeu a été énormément retardé et a eu énormément de problèmes d'impression, notamment sur cette version. Et c'est pour ça que moi, j'ai dû attendre longtemps parce qu'en fait, c'est une version, comme vous allez le voir, qui est toute noire. Et il euh, y avait un problème de vernis qui se voyait en transparence. Et du coup, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, surtout avec le Covid, etc. Ça a été un peu compliqué. Et en fait, il se trouve qu'en décembre de l'année dernière, donc en décembre 2020, je reçois un message de la créatrice du jeu qui me dit euh, « Ton tarot a été envoyé ». Alors du coup, ça faisait déjà presque deux ans à ce moment-là aussi. Comment vous dire que la hype était bien redescendue Que ce jeu, bon, je l'attendais sans vraiment l'attendre voilà, euh, quand on attend aussi longtemps pour un truc, au bout d'un moment, ça nous sort un peu de la tête. Donc, ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai même pas traqué le suivi. Un matin, j'ai juste reçu un colis. Je ne savais même plus ce que c'était. Je l'ai ouvert. Et qu'est-ce que je vois Je vois cette version dans le colis. C'est la version colorée du jeu. Sauf que moi, j'ai commandé la version noire. Du coup, sur le moment, je tombe des nues. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel est-ce que c'est moi qui n'ai pas... Euh, en fait, que ça se trouve, depuis le début, j'ai fait une erreur, j'ai back cette version. Est-ce qu'il y a eu une erreur Enfin bref, je, je ne sais pas, je ne sais plus. Du coup, j'envoie un message à euh, bah, euh, la, la créatrice avec une photo et euh, mon adresse euh, sur le colis pour lui prouver, euh, bah voilà. Et je lui dis, euh, bonjour, euh, j'ai bien vérifié, euh, j'aurais dû recevoir euh, la version euh, noire. Euh, Est-ce qu'il y a eu un problème Je ne sais pas. Et elle me répond, ah oui merde en effet, bah, euh, j'ai mélangé euh, votre nom, je l'ai mis à ma liste de personnes qui devaient recevoir ce deck là. Donc euh, bah, je suis désolée, c'est une erreur, bah, du coup vous recevez un jeu gratuit et vous recevrez bien quand même évidemment la version noire que vous aviez back sur Kickstarter. Je dis bon bah tant mieux, je reçois les deux versions, comme ça je vais pouvoir faire une petite euh, comparaison, enfin euh, une vidéo de, de review comparaison quoi. On attend, on attend, les mois passent, et euh, là je crois que c'était en mars, il me semble, février-mars, quelque chose comme ça. Elle poste une update sur Kickstarter qui dit « ça y est, j'ai enfin envoyé tous les jeux, euh, je, je boucle officiellement la campagne Kickstarter, j'ai fini d'envoyer tous les jeux ». J'attends quelques jours, quelques semaines et je me rends compte que je ne reçois pas à nouveau de message de sa part avec un numéro de suivi pour ce jeu-là. Du coup, bah, je lui envoie un message, je dis bonjour, est-ce que mon jeu il a été envoyé dans la bonne version du coup Parce que bah, comme on, on l'avait vu ensemble, j'avais reçu la mauvaise, la mauvaise version. Elle me dit, ah oui, j'ai oublié, euh, du coup j'avais oublié de retransférer votre nom pour cette version là. Euh, oui, oui, je vais vous envoyer un deck tout de suite, vous allez recevoir le tracking d'ici quelques jours. Et en effet, quelques jours après, elle m'a envoyé un message avec le numéro de suivi. <rire> J'étais un peu en mode, ah après, je pense vraiment que c'est une erreur de sa part parce que la campagne a été très compliquée. Euh, je pense pas du tout que c'était une genre de mesquinerie pour essayer de m'enculer d'un deck. Euh, non, non, je pense vraiment que elle a fait une erreur et que bah du coup, euh, si je lui avais pas envoyé de message, eh bah j'aurais pas reçu le bon jeu. Donc voilà, ça fait quelques jours que j'ai reçu euh, ça, mais j'attendais d'être un peu dans le bon mood et tout pour filmer la vidéo. Et donc ça y est, deux ans après, je reçois enfin la bonne version du jeu. Alors, j'ai juste ouvert, du coup, il y a quelques mois, quand j'avais reçu cette version, parce que bah, j'étais curieuse. Comme vous pouvez le voir, que j'ai galéré à retirer le sticker et je l'ai mis en bas, parce qu'en fait, c'est un scellé, mais j'aime pas les scellés en sticker. Enfin bref, tout un bordel. Et par contre, quand j'ai reçu ça, euh, je l'ai pas montré là, parce que ça avait pas d'intérêt. En fait, le cul était ouvert. Donc, quand j'ai reçu, c'était comme ça, et les cartes étaient comme ça. Donc, elles tenaient juste par ça, et du coup, ça a abîmé un peu pendant le voyage. On, doit, on voit que là, ça a été un peu déchiré. Donc ça veut dire que la boîte ne tient pas. Bon, de toute façon, c'est des talk box, hein, voilà. Donc forcément, on ne va pas s'attendre à mieux. Mais là, ça veut dire que la boîte ne tient vraiment pas. Donc il faudrait limite que je mette un petit bout de scotch ou quelque chose. À ce moment-là, c'était il y a deux ans. Donc les talk box, je me disais encore, bon, c'est pas bien grave. Deux ans après, je me dis, nique sa mère, pourquoi je back ce truc Mais bon, on va voir ça ensemble. Donc voilà, après tout ce petit blabla. Donc à gauche, on a donc le Sigil Arcanum en version Spectrum. Donc il y a une version colorée. 
Et à droite, le Sigil Arcanum Blackout, donc la version en noir qui a posé beaucoup de problèmes. Sur le dessus, on a la même chose, sauf que bah là, il y a le scellé et l'autre côté, il n'y est plus. Euh, du coup, en fait, non, si le scellé tient bien, bah, je vais le laisser et juste, et bah, je storerai, enfin, j'ouvrirai par le cul, quoi. Sur les côtés, là, il y a quelque chose d'écrit. Je crois que c'est la même chose, voilà, c'est la même chose de chaque côté. Donc, il y a écrit, en gros, qu'un sigil, c'est un simple mot dans un langage compliqué. Euh, je suis plus ou moins d'accord avec ça, pas tout à fait, mais euh, voilà. Parce que pour moi, c'est plus qu'un simple mot, vu que ça peut être une, une continuité de, de mots mis à ajouter ensemble, une phrase, etc. Et de l'autre côté, on a le tarot et le langage de l'univers tout entier. Et ça, bah, déjà, ça me parle beaucoup plus. Et ensuite, au dos, on n'a pas le même euh, dessin. À gauche, on a, je crois que c'est le monde. Et à droite, là, c'est la mort. Euh, voilà, donc je vais ouvrir ça et on va voir ça ensemble. Donc même si les cartes se baladaient un peu, c'est vraiment la première fois que je vois euh, les cartes noires. Euh, on va revenir dessus juste après. Alors il y a avec un petit euh, livre blanc, là vous savez, le petit guidebook. Ça ressemble beaucoup au petit guidebook que vous aurez dans n'importe quel tarot que vous achetez quasiment sur Amazon. Genre les Los Carabeo, etc. US Game. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'écrit donc ça, c'est euh, la page de garde. Ensuite, on a une, une table des matières. On a un texte sur le Sigil Arcanum, un texte sur comment lire les cartes. Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme aussi apparemment sur ces cartes, il me semble. Ensuite, on a un texte sur les arcanes majeurs. Texte à chaque fois par carte, voilà, donc c'est assez euh, complet. Il euh, y a en plus un élément, euh, les planètes, etc. Donc voilà, c'est... Euh, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même pas si mal. Donc, il y a évidemment, il y en a un par deck. Du coup, on a évidemment deux qualités de cartes qui sont complètement différentes. Là, euh, sur la version colorée, on va avoir des cartes qui sont moins expliquées. C'est des cartes un peu cartonnées. Euh, D'ailleurs, vous verrez que la qualité n'est vraiment pas dingue. Parce qu'en fait, il y a des points blancs là tout le long. C'est euh, là où les cartes ont été découpées. Donc, c'est vraiment pas ouf. Parce qu'en fait, elles devaient être attachées. Euh, et comme je l'avais expliqué dans une vidéo, ça doit être une coupe simple et pas une coupe double. Euh, sinon, elles sont relativement épaisses. Par contre, elles sont full glossy. Elles sont pas du tout mates. Et du coup, bah ouais, la découpe est pas incroyable. <rire> Mais de l'autre côté, au niveau du dos, on a un toucher pète. Euh... On a un toucher très glossy avec du vernis UV partout. Mais de ce côté-là, on a un toucher qui est beaucoup plus pétale de rose. Donc ça, c'est deux cartes bonus, il me semble. Donc elles ne sont pas très représentatives. Mais là, pour prendre le fou. Donc là, on a le symbole, enfin la, la, la face avant de la carte. Et le dos est comme ça. Et euh, juste, voilà, donc ce qui a posé le plus de problèmes sur cette campagne, c'est ce fameux deck. Parce qu'en fait, le vernis apparemment transparaissait de l'autre côté. Ça posait beaucoup de problèmes. Et j'aimerais juste balancer une petite pique. Parce que voilà, quand les créateurs du luxe ex Ombra euh, me parlent un peu, euh, c'est un peu limite, et me font euh, comprendre qu'en gros, euh, je ne suis pas euh, imprimeuse ni créatrice, et que ça aurait été impossible de ne pas faire ressortir cette grosse quantité euh, d'UV de l'autre côté, vous vous foutez de ma gueule, hein Parce que là, de ni l'un ni l'autre côté, on voit, alors que les cartes, elles sont plus fines. Je ne sais pas si on verra la différence, mais celle-ci est très très fine et très souple. Et celle-là, elle est beaucoup plus épaisse. Elle a la même épaisseur que le True Black Tarot. Donc, il ne faut pas se foutre de moi. Surtout qu'en plus, si de ce côté, il y a de l'UV partout et que de l'autre côté, ça ne se voit pas, c'est bien que, en fait, c'est un souci d'impression. Voilà. Du coup, euh, voilà. Euh, je ne sais pas encore si c'est des jeux que je vais garder ou pas. Parce que, euh, en fait, c'est des jeux que j'ai back, du coup, il y a deux ans. Et il y a deux ans, j'avais beaucoup, beaucoup moins de, bah, de decks, hein, tout simplement. J'avais une collection de peut-être même pas 10 decks. Alors que là, bah, j'en ai maintenant presque... Je l'approche tout doucement de la centaine. Donc je ne sais pas si c'est des jeux qui vont me parler encore aujourd'hui. La version noire, je la trouve quand même beaucoup plus sympa que la version colorée. Euh, au niveau de la qualité, elle est meilleure, je trouve. Même si les cartes sont plus fines, je sais pas, c'est plus sympa. Euh, voilà, et disons qu'aussi les sigils à l'heure actuelle, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins dans ma pratique qu'avant. Et euh, surtout, j'ai d'autres jeux sur les sigils, surtout un que je, que je n'ai pas encore reçu, qui doit normalement arriver cet été, qui est le Nameless One Tarot, que j'attends depuis aussi pas deux ans, mais ça fait plus d'un an, et euh, par contre, la hype pour celui-là n'a absolument pas baissé, je suis toujours hyper excitée, parce qu'en plus, Xia Hunt, c'est une artiste que j'adore, mais du coup, voilà, en plus, je trouve qu'au niveau des sigils, en réalité, euh, alors, la carte des amoureux, ça passe, mais là, par exemple, je trouve que ça fait moins sigils, ça fait vraiment plus des éléments qu'on a mis un peu ensemble, mais j'ai moins cette euh, sensation de sigils, si vous voulez. 
Sigil, Sigil. Moi, je préfère dire euh, avec, un gui, avec le son G que je. Je trouve ça plus joli, mais euh, voilà. Je sais pas quelle version vous plaira le plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah, j'aime bien le chariot, par contre. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a beaucoup à chaque fois d'éléments alchimistes. Là, on a l'élément euh, de l'air, je crois. Il me semble que ça, c'est mercure. Le, euh, Ça, c'est cancer. Et il y a beaucoup d'autres éléments que je connais même pas. Et on n'a pas de nom, pas de mot, juste en bas un... le, le numéro de la carte. Mais après, en vrai, la version colorée, à part sa découpe qui est un peu dégueulasse, je trouve que la qualité n'est pas si mal que ça, quoi. Juste, je trouve vraiment que c'est moins clean, en fait, si vous voulez. Euh, je sais pas si ça se voit bien la caméra, mais je trouve que c'est un, un peu moins clean, voilà, au niveau de la découpe euh, que la version de droite. Par contre, du coup, la version colorée, ça pourrait être sympa aussi de lui faire des tranches. Donc là, comme vous avez vu, elle n'a pas de tranches, soit bah, avec plein de couleurs, soit en noir. Là, du coup, les tranches sont automatiquement en noir, parce qu'en fait, c'est euh, la... C'est ce type de carte qui veut ça. Et je viens de me rendre compte d'un truc. Donc là, vous voyez bien que la découpe, elle est pas ouf. Hein, parce qu'en fait, c'est retenu ensemble par des petits points. Et on les voit partout. Et ça, ça fait, ça fait pas pro du tout. quoi. Ça, pour moi, c'est clairement un gros, un, un gros aspect négatif. C'est vraiment un gros point négatif. Parce que pour éviter ce problème, il suffit de faire deux coupes. Alors oui, c'est plus cher. Euh, oui, c'est moins écologique. Mais quand on veut faire quelque chose de professionnel, euh, voilà. Là, c'est le même problème aussi. Euh, sauf que quand on a les cartes en face, je trouve que ça se voit un peu moins sur la version noire, mais euh, bah, c'est le même problème partout. Et c'est de tout, sur tous les bords, et euh, on dirait de la moisissure en fait, je trouve, c'est un peu dégueulasse, donc voilà. Donc oui, je pense que peut-être refaire les tranches pour cacher un peu la misère de ce côté. Euh, là, malheureusement, vu que les tranches sont déjà noires, euh, à part passer une lame de scalpel pour retirer les petits, euh, les petits machins, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Donc ça, c'est la carte de l'ermite. Ça, j'aime bien euh, la, les cartes, mais c'est pas. Disons que ça me transcende beaucoup moins qu'avant. Euh, au final, j'ai attendu les jeux tellement longtemps que je sais pas en fait si je vais m'en débarrasser ou non. Euh, D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais sur la version de gauche, il euh, y a des problèmes aussi d'impression dans les noirs. Alors, oui, il y a de la poussière, je sais pas comment c'est possible que la, la poussière soit rentrée carrément à l'intérieur du jeu, mais il y a aussi quelques endroits où il y a des, euh, de la, des aspects un peu blanchâtres. En mode, l'impression des noirs n'a pas été aussi noire que prévu. Euh, donc ça, c'est censé être le pendu, me semble, si je dis pas de conneries. Non, la justice. Bah ben non, du coup, c'est la force. Attendez, faut que je regarde, parce que en 11, je sais pas si c'est la force ou la justice. Vu que des fois, c'est inversé. Ah, on a ni l'un ni l'autre. On a euh, la luxure, d'accord. Mais du coup, en 8, c'est quoi en 8, c'est la justice. Donc, en 11, là, c'est le lion. Euh, moi, je préfère quand en 11, c'est la justice. Euh, voilà, c'est un groupe... C'est un... complètement personnel, on s'en fout, mais voilà. Donc, le pendu. C'est vraiment bizarre. Hein. Franchement, ces, ces cartes-là, je les trouve un peu bizarres. Parce que du coup, en fait, euh, elles glissent bien. Beaucoup mieux que des cartes avec un fini pétale de rose. Forcément, vu que de l'autre côté, c'est glossy. Et du coup, c'est trop bizarre ce mélange entre très très mat... Et très glossy et en vrai je trouve ça pas mal c'est assez agréable en main d'avoir deux sensations différentes deux textures différentes et en plus du coup bah le dos font que euh, les cartes glissent relativement bien évidemment si vous les mettez comme ça ça glisse encore mieux mais c'est pas le but la carte de la mort euh, j'aime beaucoup ces deux versions euh, je les trouve très jolies je pourrais pas le trancher de toute façon moi de façon générale je pense j'aime plutôt la version noire mais euh, les deux sont jolies donc ça c'est quoi déjà la tempérance un peu bizarre pour la tempérance je sais pas trop le diable, hyper sympa aussi comme carte. Ça fait vachement beau là par contre avec le dégradé de couleurs. La tour, j'ai cru que c'était un cactus. Euh, c'est censé être quoi déjà après la tour L'étoile Oui c'est ça, l'étoile. Euh, j'ai attrapé deux cartes en même temps. Par contre, du coup, les, la version de gauche, des fois, a tendance à coller. À chaque fois, je, je loupe des cartes, en fait. Euh, voilà, ça se verra pas au montage, mais... Euh... Donc ça, euh, c'est euh, la lune. Très sympa, là, par contre, le design. Un peu dommage que ce soit coupé euh, bah, partout, en fait. Genre, ici, c'est coupé, ici, c'est coupé, là, c'est coupé. Enfin, partout, à part en haut. Parce que ça, par exemple, à utiliser comme sigil, bah, c'est un peu compliqué, vu que le sigil, il n'est pas terminé en soi, vu que c'est coupé. Euh, voilà. Le soleil. Classique, mais assez joli, hein. Le jugement. Et pour finir, le monde. 
Voilà, là à nouveau, il y a deux cartes. En fait, euh, le vernis font qu'elles collent ensemble. D'ailleurs, du coup, donc cette carte-là, c'est le même design de chaque côté. Et euh, voilà, c'est une carte bonus. Je ne sais pas si dans le guidebook, elle a un, un nom, quelque chose. Ah, apparemment, à la fin, on a tous les éléments al alchimiques. Donc ça, c'est plutôt bien si, comme moi, vous êtes une grosse buse et que vous ne les connaissez pas. Non, je ne vois pas d'informations sur la carte en plus. Donc je pense que c'est juste une carte, voilà, elle n'a pas forcément d'intérêt particulier. Donc là, on passe à la suite de bâtons, enfin de feu du coup. Donc comme vous pouvez le voir, là, on est passé de chiffres romains à des chiffres arabes. Euh, je trouve pas ça très beau. Honnêtement, je préfère largement les chiffres romains. Je sais que maintenant, les chiffres romains vont être interdits dans les musées en France. Euh, franchement, euh, les gars, c'est dégueulasse les chiffres arabes. Enfin bref, voilà. Ah, oh, il y a encore une carte qui a collé là. Voilà. Donc le 4. Du coup, c'est un deck, c'est un pipe deck. Hein. Là, pour le coup, il n'y a pas du tout de, de scène de vie, quoi que ce soit. Euh, c'est complètement pipe. Donc, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la numérologie, etc., euh, bah, ça va être compliqué sans le guidebook de comprendre euh, la carte. Après, celle-ci, elle est un peu plus pointue par endroit. Celle-là aussi. Euh, mais je ne trouve pas hyper inspirante parce qu'en fait, on dirait vraiment juste... Euh, celle-ci et celle-là, on dirait vraiment les deux mêmes cartes, juste qu'on a rajouté plus de, de, de flèches un peu, si vous voulez. En bas, il y a un effet aussi un peu euh, euh, circuit électrique. Donc ça, c'est la 10. Oula Alors ensuite, le page de, de bâton. La carte n'est pas très belle, hein. c'est juste un triangle, un carré honnêtement. Du coup, là, il y a un symbole. Ah, et du coup, les pages, même si la suite, c'est feu, les pages ont un élément associé. Donc ça, je crois que c'est la terre. Je sais jamais. C'est ça. Donc ça, c'est la terre, apparemment. Euh, ça, c'est l'air, il me semble. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le cavalier d'air. Enfin, qui est associé à l'air, mais c'est le cavalier de, de feu à la base. La reine, c'est, euh, bah, du coup, comme on le voit, associé à l'eau. Et le roi au feu. Euh, je ne suis pas du tout fan des euh, cartes de cours. là. C'est un, euh, un peu simpliste, je trouve. Ensuite, la suite d'eau. Donc, la suite de coupe. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Bon, là, pareil, c'est juste le signe de cancer avec un bâton. Donc, au niveau sigil, euh, pff, je trouve que ce pas ouf. Et en bas, on a des genres de vaguelettes, un peu pour euh, symboler la suite, ici. Et là, vous voyez qu'il y a aussi à chaque fois plein d'éléments. Donc, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5, ah, le 5 et le 6, pareil, c'est exactement le même, sauf qu'on a rajouté euh, des petites flèches par endroit. Le 7, pareil, on a rajouté aussi les croix, mais sinon, c'est le, le même motif. Le 8 de coupe, le 9, bah, le 8 et le 9, euh, ils se ressemblent aussi beaucoup. Le 10. Ensuite, le page de coupe, donc toujours page associée à euh, la terre, apparemment. Cavalier de coupe, toujours associé à l'air. Reine de coupe, toujours associé à l'eau. Et roi de coupe, toujours associé au feu. Donc oui, euh, <coughs> franchement, pour l'instant, euh, les majeurs étaient beaucoup plus intéressantes que les mineurs, on va pas se mentir. Donc là, on passe à la suite d'air, donc DP, l'as DP. Le 2 DP, le 3 DP, le 4, le 5, le 6, le 7. Oh, J'aime bien là, le motif, hein, il est sympa. Le 8, le 9 et le 10. Et là, pour l'air, on avait des genres de zigouigouis un peu bizarres en bas. Là. Ensuite, le page euh, d'épée, donc euh, d'air, est associé toujours à la terre. Donc le page, le page d'épée, terre. Le cavalier d'épée, air. La reine d'épée, eau. Et le roi d'épée, feu. Euh, honnêtement, moi, je trouve ça un peu bizarre. Euh, je ne sais pas ce que vous, vous en penserez. Mais je trouve ça bizarre d'associer un deuxième élément euh, aux cartes de, de suite. Alors oui, forcément, enfin, c'est plus ou moins des énergies euh, qui se retrouvent. Le page, ça va être toujours terre, la reine toujours haut, etc. Mais euh, de là à carrément l'incorporer dans chacune des suites de cours, 
Je trouve qu'on s'en serait passé, quoi. Moi, je trouve que ça aurait été plus intéressant de mettre autre chose. Peut-être un élément par rapport à bah, ce qu'ils représentent dans leur suite. Donc là, un élément qui représente plus le roi d'air que bah, juste un triangle. Et enfin, la suite de terre, donc la suite de pentacle. Donc l'as de pentacle, le 2 de pentacle. Et là, vous voyez qu'en bas, on a... Euh... Ah, il y a un truc collé. On a euh, des genres de crop circle un peu. Enfin, ça fait des petits ronds comme ça. Le 3 de pentacle... Le 4 de Pentacle, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page de Pentacle, donc bah, et terre, donc ça fait deux carrés encore. Le cavalier, ah oui, du coup, il y a écrit J pour Jack, euh, genre ça veut dire valet, mais bon, euh, moi je m'en fous un peu. Euh, donc le cavalier euh, de Pentacle, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Et du coup j'aimerais juste regarder un truc vite fait. Voilà, du coup moi le problème que je vais avoir, en fait quand vous prenez euh, bah, les deux cartes, donc là c'est à gauche le roi de, Pen de Pentacle et là à droite c'est le page de euh, bâton. Et eh bah ben, c'est les mêmes choses en fait. Hein. Alors oui, il y a des petits éléments à droite à gauche, mais euh, c'est littéralement la même carte, mais avec le, le triangle et le carré qui sont inversés, quoi. Donc euh, ouais, je trouve que c'est pas, euh, pas incroyable. C'est vraiment pas euh, des jeux euh, que je vais utiliser beaucoup. Je doute même faire un seul tirage un jour avec. C'est un peu triste à dire, mais euh, c'est la vérité. Euh, c'est sûrement des jeux, surtout la version noire, qui m'aurait beaucoup plus plu. Si je les avais reçus, il eh ben, euh, y a euh, plus d'un an, euh, donc quelques temps après Kickstarter, quoi. Parce que à l'heure actuelle, j'ai tellement de jeux dans ma collection que si j'ai pas une connexion vraiment euh, instantanée, c'est vraiment pas des jeux qui vont m'intéresser. Et là, pour le coup, euh, l'esthétisme est pas ouf, hein, vraiment, on va pas se mentir. Les Sigils, ils sont pas hyper recherchés. Pour moi, ça ressemble plus à, euh, euh, vous savez, du, du dessin en, en miroir que à des vrais sigils, parce qu'un sigil, pour moi, il n'a pas besoin d'être symétrique. Hein. Un sigil, ça peut être euh, un truc qui se part en coup d'un côté et pas de l'autre, enfin voilà. Et euh, du coup, ouais, c'est un peu... J'ai... Bon... Je ne sais pas trop trop quoi en penser. J'aime vraiment encore, par contre, beaucoup la qualité des cartes euh, sur la version noire. C'est vraiment hyper particulier d'avoir ces, euh, ces deux sensations d'un côté peau de pêche et de l'autre côté hyper... Euh, hyper glossy, en main c'est vraiment hyper agréable, du coup c'est vraiment je pense <rire> le deck avec un fini mat euh, pétale de rose que j'ai qui glisse le mieux forcément, avec son dos euh, hyper, euh, hyper euh, brillant mais du coup bah pff, ouais je, je pense que je vais pas l'utiliser quoi hein. euh, dans ma collection si je devais en garder qu'un je garderais sûrement la version sombre la version colorée euh, bah je pense que je m'en séparerais Désolée, je ne sais pas du tout se rentrer parce qu'en fait, je tourne maintenant sur mon bureau et euh, mon trépied est beaucoup plus haut que mes yeux, donc je ne vois pas ce que je fais en fait. Mais du coup, ouais, bah c'est pas du tout une, un problème euh, par rapport euh, à la créatrice ni quoi que ce soit, mais il euh, y a des cartes comme celle-là et le diable aussi par exemple, que je trouve vraiment magnifique et que j'aime beaucoup, mais euh, les, les, les mineurs, je les trouve, euh, elles cassent vraiment pas trois pattes à un canard quoi, c'est... C'est juste des, des symboles, quoi, genre ça, par exemple. D'ailleurs, en fait, j'espère qu'on verra bien, parce qu'à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort hyper sombre. Donc, j'espère que vous verrez bien qu'à bah, chaque fois, il y a un motif, quoi, à droite, et que euh, c'est du vernis. Et ouais, la, la qualité de la version droite aussi, je trouve ça hyper étonnant qu'elle soit hyper fine, comme ça. Vraiment, c'est hyper fin. On dirait limite du plastique, si vous voulez, que j'ai pas peur d'essayer de, la, de, la, de les abîmer ou quoi que ce soit. Ça, on est vraiment sur du carton, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Mais bon, bah voilà, en première impression, c'est un peu, un peu tristounet, quoi. Parce que je pense vraiment pas utiliser ces jeux, malheureusement. Ils sont arrivés beaucoup trop tard. En plus, comme je disais, les mineurs, elles sont vraiment... Pff, sont, sont pas incroyables, quoi. Franchement, on va pas se mentir. Donc, bah, écoutez, voilà qui conclut la partie unboxing et première impression de cette vidéo. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Alors, euh, les deux versions du Sigil Arcanum, donc comme je l'avais expliqué déjà, moi normalement sur Kickstarter, je n'avais acheté que celle-ci. Euh, celle-ci, c'était une erreur qu'on m'avait euh, envoyée, bah, euh, c'est une erreur quoi, la, la, la personne euh, s'est trompée au moment de l'envoi de ma commande. Euh, honnêtement, bah, mon avis n'a pas vraiment changé, c'est-à-dire qu'à l'époque déjà, pour moi, la, la hype était un peu passée. 
j'avais un peu oublié ces jeux euh, tellement ça a été long qu'il y a eu de problèmes sur cette campagne et bah oui mon avis n'a pas vraiment changé euh, la qualité des cartes je la trouve vraiment pas ouf la talk box, enfin les deux talk box sont euh, réellement un enfer à ouvrir elles sont vraiment pas du tout pratiques et je trouve que le guidebook en plus n'est pas du tout assez complet à mon goût parce qu'en fait quand on travaille avec un jeu comme celui-ci qui est uniquement basé sur des sigils, j'aime bien avoir le sens du sigil en fait, le découpage. Euh, C'est vrai que par contre oui la qualité de la version noire est quand même un peu meilleure que euh, celle de l'autre version, euh, ça fait longtemps, bon, en fait je ne les ai pas ressortis de leur boîte hein, depuis que je les ai reçus. Donc ça fait long, très longtemps que je ne les avais pas eu de nouveau en main. Euh, la qualité de la version noire est quand même vachement meilleure, mais les cartes sont quand même très 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 fines. Euh, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça fait la même épaisseur qu'un euh, bah, deck mass market classique. Quoi. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il y avait ces problèmes aussi de découpage. Euh, du coup, on voyait tous les petits points là en fait par lesquels sont retenues les cartes avant d'être coupées. C'est vraiment pas beau du tout. Euh, du coup, bah, je n'ai pas utilisé ces jeux, euh, que ce soit la version couleur ou la version noire. noire, noire. Je ne les ai pas utilisés une seule fois depuis que je les ai reçus. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, c'était le seul jeu euh, qui existait, enfin qui, qui, qui était sorti sur les Sigil au moment de, de, du Kickstarter. Les cartes, mais putain, vraiment, les cartes, elles sont trop bizarres, quoi. Elles collent alors qu'elles sont hyper brillantes, mais elles ont un, un, un revêtement qui est, qui est vraiment collant entre elles. Euh, en plus, c'est vrai que celle-ci aussi avait problème. Mais euh, oui, c'était vraiment le seul jeu. Euh, qui m'intéressait et qui existait sur les Sigils. Alors la carte de la mort reste parmi une des cartes préférées euh, du jeu. Euh, C'est vraiment celle, parmi celles que je préfère. Euh, mais ouais, en fait, pour moi, la hype au niveau des Sigils est passée. Euh, maintenant, si je veux un tarot sur les Sigils, si j'ai besoin de travailler avec des Sigils, et eh bah ben, c'est pas du tout. Euh, D'ailleurs, Sigil, Sigil, vous dites comme vous voulez. Mais euh, c'est clairement pas vers ceci que je vais me tourner. Voilà, si j'ai besoin de travailler avec des Sigils, ça va être le Nameless One hein, euh, et aucun autre jeu. Surtout qu'en plus de ça, il a réellement... Je les compare parce que j'estime je, qu'ils sont comparables, étant donné que ce sont tous les deux des tarots euh, avec des euh, Sigils, même si euh, le Nameless One a plus d'illustrations. Mais là, on est vraiment sur... Euh... Ouais, en fait, on a vraiment une affirmation à chaque fois qui a donné le Sigil, etc. Alors que là, on a... On n'a rien en fait quoi. Vraiment les guidebooks, on a juste des. Bah, la, 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 la signification traditionnelle des cartes, mais c'est tout. Et du coup, je le trouve très pauvre en fait au niveau d'informations. Parce que pourquoi. Euh... Alors je... en plus, il n'y a même plus le nom des cartes. Je crois que ça par exemple, ça doit être l'impératrice, je pense. Pff... Ouais, celui-là par exemple, c'est la grande prêtresse. Alors on retrouve. L'aspect des deux pylônes, ah, d'ailleurs j'avais pas vu celle-ci, donc la version noir et blanc, enfin noir et la version couleur. On retrouve la lutte, mais en fait pour moi ça c'est pas des sigils en fait. Maintenant que c'est quelque chose avec lequel je travaille, c'est juste des symboles, mais c'est pas des sigils dans le sens où je l'entends moi. Euh, pour moi un sigil ça a vraiment une structure, que ce soit dans un rond ou dans un carré. Mais là vous voyez que en fait le, le sigil est même ouvert slash coupé euh, dans la, le bord de la carte. Donc, euh, pff, ouais, euh, je, je, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, j'ai pas envie de cracher dessus parce que bah, c'est simplement que ça ne me plaît pas. Même si, en réalité, on est bien d'accord qu'il y a quand même des problèmes de, de, au niveau de la manufacture et de la qualité. Hein. Euh, vraiment, la qualité des cartes, elles sont toutes les deux extrêmement fines, même si je trouve celle-ci quand même un peu de meilleure qualité. Mais euh, la qualité du jeu en lui-même est vraiment pas ouf. Euh, mais en fait, pour moi, c'est un jeu anecdotique et je ne pense, je sais pas, je sais pas si je les garde. Hein. Je les utilise pas. Pff. En fait, c'est un peu sentimental dans le sens où je crois que c'était mon tout premier Kickstarter ou l'un des tout premiers, mais je les utilise pas en fait. Genre, je les... ils font par... vraiment par... partie des, des decks que j'ai complètement oublié dans ma collection et je sais pas s'ils sont out of print ou pas. Il y a moyen. Euh, je vous dirai ça au montage. Mais je sais pas quoi en foutre de ces decks. Parce qu'il y a des cartes que j'aime bien, mais... En fait, mon âme de collectionneuse me dit de les garder parce que c'est des jeux qui sont très certainement out of print. Donc, qui ne sont plus imprimés et très difficiles à trouver. Donc ça, c'est vraiment la partie collectionneuse qui me dit euh, de faire ça. Mais... Bah, la partie de moi qui est plus terre-à-terre, -terre, plus logique, je me dis, mais pourquoi tu t'emmerdes à garder ces jeux qui... 
au final, bah, te prennent quand même un peu de place et que tu n'utilises pas, quoi. Ah, je pense pas que je les regretterais si je venais à les vendre. Mais c'est juste que dans le sens collection, je sais pas. Je sais pas. Ah, je, je pense qu'il va falloir que je prenne une décision. Euh, mais je... je... Ah, ça m'emmerde, hein. Mais ouais, putain, par exemple, les cartes de cours, mais... Pff, elles me parlent pas du tout, quoi. Je les trouve très feignantes, en fait. Je comprends le système, parce qu'en fait, je comprends que le carré égale le page. Attendez, mais le J, c'est quoi, déjà Ouais, pareil, les, les cartes qui sont renommées aussi, ça m'énerve. J'ai de plus en plus de mal avec les gens qui se permettent de renommer euh, les cartes de cours, soi-disant pour pas qu'elles soient, qu soient neutres, machin et tout. Franchement, ça me saoule. Vraiment, ça commence à me, me saouler de plus en plus, parce que le tarot à structure... Elle n'est pas là pour rien. Sans voir des genres dedans, c'est simplement des énergies qui sont plus féminines ou plus masculines. Mais je commence à en avoir plein le cul aussi de cette mode en ce moment de renommer le, le tarot juste parce que ça fait bon genre. Voilà. Euh, du coup, le J, c'est censé être le Jack. Donc, c'est censé être le cavalier. Donc, en gros, le page, c'est un carré. Le cavalier, c'est un rond. La reine, c'est une coupe. Et le roi, c'est un triangle. Et je sais qu'en fait... Euh, chacun des... Bah, chacune des, des, des... Comment dire des, des, des cartes de cours est censée avoir une énergie. Terre pour le page, il me semble. Air pour le cavalier. Eau pour la reine. Et euh, feu pour le roi. Et donc, en fait, c'est sur ça que ça se base en rajoutant simplement le symbole après de la, de la suite en dessous. Euh, mais, mais ça m'énerve. Euh, vraiment, ça m'énerve. Je crois que, par contre, du coup, la version noire est quand même... En main, elle a l'air vachement plus agréable, en fait. Je pense qu'elle se mélange beaucoup mieux. Elle est, elle est extrêmement souple. Je ne sais pas ce que c'est comme carte. On dirait qu'en fait, c'est un genre de plastique. Mais les cartes sont vraiment extrêmement souples. Et ne s'abîmeront pas avec le temps, je pense. Et j'ai même pas l'impression que ce soit du papier, en fait. Parce qu'elles sont vraiment... Et quand je vous dis qu'elles sont extrêmement souples, c'est que réellement, elles sont souples. Et que quand on les remet, elles gardent en fait leur forme de, de, de papier. Vous voyez que la carte n'est pas complètement tordue. Alors que celles-ci, elles ont un peu moins de souplesse parce que c'est vraiment plus papier. Celle-là, je sais pas en quoi c'est fait, mais euh, c'est vraiment très fin. Bon, voilà, du coup, pour cette partie review. Voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ainsi qu'à me laisser un like, à commenter la vidéo et à la partager. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant qu'elle soit un peu plus joyeuse, un peu plus positive que celle-là. Salut tout le monde